Всем привет! С вами Александр и вы на канале World House Pro. В сегодняшнем выпуске мы будем с вами говорить про афрейм дома или про каркасные дома шалаши. У нас на канале уже достаточно много информации о таких домах. Есть и готовые проекты, есть выпуск про плюсы и минусы таких домов, есть о истории таких шалашей. И вы часто спрашиваете, что хотите увидеть реализованные проекты, как он выглядит живую, насколько он вообще комфортен и насколько в нем хорошо жить. И для этого мы приехали на базу отдыха, которая находится в Ленинградской области. И сейчас пойдем и посмотрим на реализованные проекты вживую. Такой тип шалашей мы выбрали не просто так. Он имеет небольшую площадь и отлично подходит для базы отдыха, либо для домика э, дачного использования, непостоянного проживания, куда вы просто можете приехать и отдохнуть на выходные от городской суеты. Конкретно эти домики, они не такие стильные, не такие интересные, которые сейчас наша архитектурная студия разрабатывает. Они более экономные, более консервативные, но в то же время они выдержаны в стиле фрейм, в стиле А-образного дома шалаша. Но он будет тем вариантом, который будет самый экономичный из всей серии таких домов. Конкретно этот домик выполнен достаточно из простых материалов. Каркас несущий выполнен из доски 150 на 50. Фундамент это винтовые металлические сваи диаметром 57 мм. То есть для такой конфигурации, для таких размеров дома этого более чем достаточно. Кровля выполнена из самой обычной металлочерепицы. Подшивка и фасад выполнен из окрашенной имитации бруса. И сделан вот такой вот декор из резной доски. На полу лежит обычная половая доска. В общем-то это достаточно простой отделка и достаточно экономная. Давайте теперь пройдем вовнутрь и посмотрим на интерьер этого домика. Этот дом отличный пример варианта для загородного отеля. Здесь можно разместить пару кроватей, поставить стол, сделать какие-то небольшие тумбочки для хранения одежды, небольшую кухонку. И отделка здесь выполняется также имитацией бруса, утепление толщиной 150 мм и есть вот такое вот перекрытие, над ним антресоль. Утепление в качестве звукоизоляции перекрытия здесь не делается, потому что нет смысла, площадь домика ну, очень маленькая, да? то есть она именно вот такая чтобы здесь можно было прийти отдохнуть и все уже как бы движуха до да, основная она будет все-таки на улице перед домом э, можно пожарить шашлыки отдохнуть и провести хорошо время Подходит ли такой дом для постоянного проживания? Да, конечно, почему бы нет? Это отличный вариант, если вам нравится такая стилистика, нравится такой внешний вид. Но обязательно нужно учитывать то, что дом для постоянного проживания должен быть уже больше площади. И если вы, к примеру, понимаете, что вам достаточно 100 квадратных метров, то дом Эфрейм нужно строить процентов на 15-20 по площади больше. То есть это уже будет 115-120 квадратных метров. По той причине, что, конечно же, вот эти скошенные стенки, они съедают площади на первом и на втором этаже. Что еще хочется сказать? У нас часто спрашивают, почему эти дома стоят так дорого. И мы не раз говорили о том, что кровля относительно площади стен всегда больше у дома фрейм сравнительно от площади пола, и поэтому он обходится дороже. И для того, чтобы подтвердить это, мы решили сделать расчет и на наглядном примере в сравнении одного обычного каркасного дома площадью 140 квадратных метров и площадь фрейма возьмем также 140 квадратных метров и выполним расчет. И наглядно подтвердим, что это действительно так. Но об этом смотрите в следующем выпуске. На сегодня наш выпуск подходит к концу. С вами был Александр, команда Workhouse Pro. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!